പ്രമുഖ ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകൻ ആനന്ദ് പട്ട്വർദ്ധൻ്റെ വിവേക് എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി കേരള അന്താരാഷ്ട്ര ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാം ഹൈക്കോടതിയാണ് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആ വിലക്ക് ഹൈക്കോടതി നീക്കിയിരിക്കുകയാണ് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദു ഫാസിസത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി തടയിട്ടത് കേന്ദ്രമായിരുന്നു സംഘപരിവാർ സംഘടനകളെ ഗുരുതരമായി വിമർശിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ സെൻസർ ബോർഡ് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാൽ അന്താരാഷ്ട്ര മേളകളിൽ പ്രത്യേക പ്രദർശനം നടത്തുന്നതിന് സെൻസർ ഇളവ് നൽകുന്ന പതിവുണ്ട് ഈ ഇളവ് നൽകാതെയാണ് കേന്ദ്ര വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയം പ്രദർശനം തടഞ്ഞത് ഇതിനെതിരെ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി അധ്യക്ഷൻ കമൽ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ചിത്രം ഇന്നലെയായിരുന്നു പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് പ്രദർശനാനുമതി ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മേളയുടെ അവസാന ദിവസമായ നാളെ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് ദിവസങ്ങളിലായി പ്രദർശനാനുമതിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും രണ്ട് തവണ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടും വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചില്ല എന്നും കമൽ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് കേന്ദ്ര അനുമതി കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പ്രദർശനം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ അവസാന ദിവസമായ ബുധനാഴ്ചയിലേക്ക് കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി നീക്കിയിരുന്നു സി പി ഐ നേതാവും പുരോഗമനവാദിയുമായിരുന്ന ഗോവിന്ദ് പൻസാരെ യുക്തിവാദി നേതാവായിരുന്ന നരേന്ദ്ര ദാബോൾക്കർ മാധ്യമപ്രവർത്തകയായിരുന്ന ഗൗരി ലങ്കേഷ് എന്നിവരെ തീവ്ര ഹിന്ദു സംഘടനകൾ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് റീസൺ അഥവാ വിവേക് എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുൻവർഷങ്ങളിലും കേരള അന്താരാഷ്ട്ര ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പ്രദർശനം വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പി എം രാമചന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ദി അൺവൈലബിൾ ബീങ് ഓഫ് ലൈറ്റ്നസ് ഫാസിൽ എൻ സി ഷോൺ സെബാസ്റ്റിൻ എന്നിവർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് ഫോളർ ചിന്നാർ കാത്തു ലൂക്കോസിന്റെ മാർച്ച് 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 എന്നീ ഡോക്യുമെന്ററികൾക്ക് പ്രദർശനാനുമതി നൽകാൻ കേന്ദ്രം വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു അവയെയും കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാള